Estamos vendo ultimamente uma transição para os carros elétricos. E o que mais temos percebido é que muitos fabricantes estão disputando esse mercado. E uma das vantagens do carro elétrico é que o motor elétrico converte melhor a energia armazenada nas baterias ou nos sistemas híbridos em movimento do carro. E o melhor de tudo é que você pode abastecer seu carro na sua casa sem ter que ir para um posto de abastecimento. Só que não é tão simples assim. Muitos desses carregadores para veículos elétricos precisam de uma instalação elétrica totalmente voltada para esse tipo de carregamento e ainda custam caro para instalar, além do custo alto de instalação. E o problema é que no final você só terá um ponto de carregamento, não podendo levar ele com você para onde você quiser. Mas e se eu te contar que dá para carregar seu veículo elétrico em uma tomada comum de sua casa? E o melhor, você vai poder levar esse carregador com você para onde você quiser. E hoje eu vou te contar sobre a evolução dos carregadores portáteis para carros elétricos. Fala, amantes da engenharia! Acho que uma das grandes vantagens de ter um carro elétrico é ter a ideia de que podemos carregá-lo enquanto trabalhamos, dormimos ou fazemos qualquer tipo de coisa. Só que o que vemos é que os sistemas de carregamento para carros elétricos não são tão disponíveis assim, principalmente aqui no Brasil. Os carregadores ultra rápidos ou power walls que vemos por aqui são grandes e complexos e exigem um controle e instalação elétrica própria e específica. Isso porque eles exigem cabos e fiações muito mais robustas para não afetar tanto o sistema de carregamento quanto a rede elétrica dos locais de instalação. Mas se pensarmos assim, o ganho na portabilidade de poder carregar seu carro em qualquer lugar acaba sendo muito mais restrita, pois você sempre vai precisar procurar um carregador ultra rápido para abastecer sua bateria. E foi aí que pensamos, será que não existiria um sistema mais simples, compacto e portátil que realmente levasse em conta a portabilidade e a possibilidade de carregar seu carro em qualquer tomada da sua casa? E foi aí que a gente foi no mercado e acabou achando esse carregador aqui. Ele é um carregador portátil para veículos elétricos da Tesla. A gente entrou em contato com a empresa e pediu para que eles enviassem um carregador desse para a gente testar se esse produto realmente consegue ser portátil e qual a eficiência dele de carregamento de veículos. E para te mostrar como esse carregador funciona, na prática, eu vou testar esse carregamento em uma tomada comum e utilizá-lo para carregar o BYD Song que foi emprestado por um amigo nosso. Bem, vamos lá. Abrindo a caixa, percebemos que o conteúdo é realmente pequeno e portátil, podendo ser facilmente colocado no porta-malas do carro. Temos o carregador propriamente dito, o plug universal para carros elétricos e, o mais importante, um plug já no padrão brasileiro de 20 amperes. O manual é em inglês, mas você percebe que a operação do carregamento é bem simples e intuitiva, tendo apenas um botão para utilizá-lo. O botão principal serve para ajustar a corrente de entrada, ou simplificando, ela serve para ajustar qual a corrente máxima que a tomada que você está utilizando pode entregar. Para entender melhor as nossas tomadas, existem especificações que precisamos entender. Aqui no Brasil, as tomadas costumam ser utilizadas na tensão de 127 ou 220 volts de corrente alternada, e essa é a tensão da tomada. O bacana é que a faixa com que esse carregador trabalha pode ir desde 80 a 260 volts, ou seja, não importa a tensão da tomada que você for colocar, ele já vai se ajustar automaticamente e funcionar em qualquer tomada. Outro ponto é a frequência da rede. Aqui no Brasil, nós utilizamos a frequência de 60 Hz. Só que em outros países da Europa, por exemplo, a frequência da operação do sistema elétrico é de 50 Hz. E, novamente, o carregador funciona com as duas frequências, servindo para ambas as frequências da rede. Agora, o ponto que pode causar mais dúvida e dificuldade de entender é a corrente da tomada. Normalmente, as tomadas mais comuns de nossas casas possuem uma conexão com os pinos mais finos, e elas costumam ser tomadas de 10 amperes. E eu digo costumam, 
porque tudo vai depender do disjuntor que você vai utilizar e, principalmente, a bitola da fiação que chega naquela tomada. Outro tipo de conexão são as tomadas de 20 amperes, que possuem uns pinos mais grossos e que, normalmente, o pessoal acaba usando aqueles adaptadores para plugar e utilizar em tomadas de 10 amperes. E o interessante desse carregador é que ele pode ser configurado neste botão para trabalhar em quatro correntes de trabalho. A corrente de 8 amperes, 10, 13 e 16 amperes. Mas por que ele trabalha com essas quatro correntes? Isso porque, como ele é portátil e você pode conectar ele em qualquer tomada, você pode selecionar a corrente de entrada de acordo com o tipo de instalação. Então, se você for conectar ele em uma tomada meio duvidosa e sem muito parâmetro, você pode selecionar a corrente de 8 amperes. Agora, se você estiver conectando ele em uma tomada de 10 amperes comum de casa, você pode selecionar já a corrente de 10 amperes. Agora, se você for usar um plug de 20 amperes, você já pode utilizar a corrente de 13 ou 16 amperes. E o único botão do carregamento serve apenas para mudar a corrente. E aqui temos que entender um pouco as preferências. Quanto maior a tensão e a corrente, maior a potência e, consequentemente, maior a velocidade de carregamento. Agora, se tivermos uma tensão menor, a potência será menor e a velocidade de carregamento também será menor. Para entendermos a potência, é só multiplicarmos a tensão pela corrente. Então, se tivermos uma tomada de 220 volts e selecionarmos a corrente de 16 amperes, vamos ter uma potência máxima de 3.520 watts de potência. Só para você ter uma noção, essa é a potência de um chuveiro simples na sua casa. Agora, se utilizarmos a tensão de 127 volts com uma corrente de 8 amperes, teremos apenas 880 watts de potência. E seria como se fosse a potência de um ferro de passar roupa. Então entenda que quanto maior a potência, maior a velocidade de carregamento. Então dê preferência para tomadas de 220 volts com a possibilidade de utilizar a corrente de 16 amperes. Mas caso você não tenha disponível, você pode plugar o aparelho normalmente, mas saiba que a velocidade de carregamento será menor. Quando plugamos o carregador no carro, a tela nos mostra algumas informações. A primeira é a temperatura de trabalho, a tensão de saída e o demonstrativo de aterramento. É importante dizer que esse tipo de equipamento precisa estar em ambiente arejado. E quando temos o aterramento, ele mostra que o sistema está aterrado. Mas caso a tomada não esteja aterrada, saiba que ele possui um sistema de proteção de aterramento e ele fica monitorando isso o tempo todo. Depois temos a tensão da tomada, que estamos utilizando a corrente utilizada e a potência. Se você não sabe, a tensão da tomada que você está usando, ela já vai mostrar isso aqui. E a corrente que você selecionou vai aparecer tanto aqui quanto aqui. E a potência final é a multiplicação da tensão pela corrente. E apesar da conta não fechar certinha, entenda que existem perdas no sistema, principalmente devido ao calor. Mas aqui, já podemos ter a noção da potência que estamos puxando da rede. Aqui temos um cronômetro acumulativo que mostra o tempo que estamos utilizando o carregador. E por último, temos a potência média que estamos utilizando por hora. E para falar um pouco mais sobre o carregador, é interessante que ele possui proteção contra a sobretensão, que é quando por alguma falha na rede temos uma tensão momentaneamente maior que o especificado. Só que ele também tem proteção contra a subtensão, que é quando também temos por alguma falha na rede uma tensão momentaneamente menor que o especificado. E ainda, ele possui proteção de sobrecorrente, caso haja alguma falha, proteção contra raios e até proteção contra elevação de temperatura. E assim, será que vale a pena utilizar um carregador desses para carregar um carro elétrico? Bem, para entender um pouco, vamos calcular um pouquinho. A capacidade da bateria desse BYD Song é de 8,3 kWh. Se utilizarmos uma tomada comum de uma garagem como esta aqui e selecionarmos a maior corrente disponível, que é de 10 amperes, teremos uma potência de 1.240 watts aproximadamente. Ou seja, se dividirmos a capacidade total da bateria de 8,3 por 1,2 mais ou menos, teremos um total de 6,9 horas. Ou seja, 
Para carregar totalmente essa bateria, precisaríamos de aproximadamente 6,9 horas. Lembrando que esse carregador é um dispositivo portátil que você pode levar para onde você quiser e pode te salvar em uma emergência, por exemplo. Então, a questão toda é que quanto tempo você terá para carregar seu veículo? Se você é daqueles que usa o seu carro diariamente, então é bom pensar no tempo de carregamento que você tem para que ele seja otimizado enquanto você dorme, por exemplo, ou enquanto você trabalha. Mas se você é daqueles que só usa o carro no final de semana, apesar de ser um carregador portátil, ele pode muito bem substituir um carregador rápido e caro que você precisa instalar em sua casa. Se você curtiu e interessou por esse carregador, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e comentário fixado para você dar uma olhada. Aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achou nosso conteúdo útil, considere se tornar membro e nos ajude a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado em nossos vídeos. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dos carros elétricos? Acha que eles serão um futuro? E o que acha da possibilidade de carregar seu carro em qualquer tomada por aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e dê uma olhada em nosso clube de membros. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.